வணக்கம் நண்பா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் ஒரு ட்ரிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் மேக்ஸிமம் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டேன் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்திங்கன்னா தமிழில் இல்லவே இல்லை ஸோ ஒரு சில ஃபாரின் சேனல்ஸில் இருக்குது அதுவுமே ரொம்ப டீட்டெயிலாக இல்லை ஸோ ஆனால் இந்த ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வேட் ப்ரெஸ் நீங்கள் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரிக்காக இருக்கும் ஸோ நானே என்னோடய வெப்சைட்டில் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதை யூஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ரவன்யூவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துருக்கிறது என்னாலேயே ஃபீல் பண்ண முடியுது ஸோ நான் அதை செக் பண்ணியும் பார்த்துட்டேன் ஸோ அப்படி என்ன இது ஒரு ட்ரிக் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை எப்படி உங்களோட வேட் ப்ரெஸ் வெப்சைட்டில் ஐ மீன் உங்களோட வெப்சைட் ஓகே கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரிக்கை பண்ணுறதுக்கு உங்களோட சி பேனில் லாகின் பண்ணிக்கங்க உங்களோட சி பேன் லாகின் பண்ணி வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட இன்டர்ஃபேஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் மேனேஜர் அப்படின்னு போட்டு சைடில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ எல்லா சி பேன்லேயும் ஃபைல் மேனேஜர் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கங்க அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போயிருங்க ஸோ இது உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா உங்களோட வெப்சைட் ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் நீங்கள் பேக்கப் பேக்கப் கூட இதில் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ட்ரிக்குக்கு பார்க்கும் இது உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா பப்ளிக் ஹெச்டி எம்எல்னு சைடில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ்லேயும் அது காமிக்கும் ஸோ அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போய்க்குங்க அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா எக்கச்சக்க ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூபி கண்டென்ட் அப்படின்னு போட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் ஐ மீன் ஒரு ஃபோல்டராக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ளே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தீம்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தீம் தான் அந்த தீம்ங்கிறத ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ண எல்லா தீமும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த தீம் ஆக்டிவில் இருக்குன்னு பார்க்க உங்களோட வேட் ப்ரெஸ் வெப்சைட்டை நீங்கள் லாகின் பண்ணிட்டு அதில் அப்பியரன்ஸ்ன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட தீம் வந்து எந்த தீம் ஆக்டிவாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த தீம் ஆக்டிவாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ என்னோட ஃபஸ்ட் தீம் தான் ஹியர் ஒரு தீம் இருக்கு அதுதான் நான் ஆக்டிவ்ல வச்சிருக்கேன் சோ நான் அதுக்குள்ள போய்க்கிறேன் நீங்க எந்த தீம் ஆக்டிவ்ல இருக்கோ அதுக்குள்ள போய்க்கங்க சோ அதுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க கீழ ஸ்கிரால் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுல ஃபூட்டர் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் தான் நமக்கு தேவையானது இப்போ ஸோ அந்த ஃபூட்டர் டாட் பிஹெச்பிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே எடிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அந்த எடிட்டிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் கொடுத்து இந்த ஃபைலை இப்போ நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப நல்ல ஒரு சின்ன எடிட்டிங் தான் அந்த கோடிங்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோ தான் இப்போ நம்ம இதை எடிட் பண்ணாச்சு எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா எடிட் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஃபைலை வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சில பேருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே உள்ளே போயிடும் சில பேருக்கு இந்த மாதிரி கேட்கும் அது உங்களோட டொமைனை பொறுத்தது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடிட் பண்ணி உள்ளே வந்தாச்சு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபுட்டர் ஃபுல்லாகவே அந்த கோடிங் ஃபுல்லாக இதில் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம இப்போ ஒரு கோடிங்கை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கோடிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் அந்த கோடிங்கை நீங்கள் எடுத்துங்க நோட் பேரில் தான் நான் கொடுப்பேன் ஸோ அந்த நோட் பேரில் உள்ளது நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கங்க ஸோ எதையுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல காப்பி பண்ணிவிட்டு திருப்பி உங்களோட ஃபுட்டருக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா கீழே ஃபுல்லாக ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூபி ஃபுட்டர்னு போட்டு கீழே அதோட பாடி அப்புறம் ஹச்டி எம்எல்னு இருக்கும் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடி அப்படிங்கிறதுக்கு மேலே அதாவது அந்த டபிள்யூபி ஃபுட்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு கீழே பாடி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு கீழே ஹெச்டி எம்எல் அப்படின்னு போட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக கரெக்டாக நான் சொல்கிற இடத்துல தான் நீங்கள் அதை பேஸ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்டர் டபிள்யூபி ஃபுட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு கீழே ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் இதை அப்படியே பேஸ் பண்ணிடணும் பேஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐயோ ஹேக்கிங் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க இது எதுக்குன்னு நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டவுன்லோட் ஃபைலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் செகண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் வந்தீங்கன்னா லோடிங் ஆகும் ஸோ இது நிறைய பேருக்கு யூஸ் தேவைப்படும் இது பார்த்தீங்க
எதுவுமே முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஷார்ட் கோட்ல எப்படி டவுன்லோட் லிங்க் பண்றது அப்படின்னு நான் லாஸ்ட் வீடியோ போட்டேன் அதை பார்த்து அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு டவுன்லோட் லிங்க் ஃபைல் கொடுக்குறீங்கன்னா அதை இந்த மாதிரி ஷார்ட் கோட்ல கொடுத்துட்டு அது கீழே பாத்தீங்கன்னா எஸ்யு பட்டன் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு யூஆர்எல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் சோ அந்த எஸ்யு பட்டன்ங்கிறதுல இடத்துல நீங்க கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோங்க ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இதோட ஐடி வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணோம் ஸோ நீங்க எத்தனை டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்தாலும் சரி அதில் நீங்கள் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பேஸ் பண்ணி ஆகணும் பேஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்து செகண்டுங்கிறது லோடிங் ஆகும் ஸோ அதை எப்படி பேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஐடி சீக்வல்ட்டு அப்படின்னு போட்டு அந்த ஸ்பேஸ் பார்லாம் போட்டு டவுன்லோட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு பல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அந்த கோடிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடி சீக்வல்ட்டு டவுன்லோட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நான் அதிலே உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அதில் காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஐடின்னு போட்டு மேலே ரெண்டு ஸ்பேஸ் பார் மாதிரி போட்டு டவுன்லோட் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஸோ ஜஸ்ட் ஐடின்னு போட்டு ஒரு சீக்வல்ட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டவுன்லோட் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணிடுங்க மேலே அந்த ரெண்டு கொட்டேஷன் இருக்கணும் ஸோ வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை டவுன்லோட் நீங்கள் கொடுத்தாலும் அதுக்கு இதை நீங்கள் அப்படியே கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ நான் நார்மலாக உங்களுக்கு அதை கொடுக்காம நான் எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ நார்மலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே ஸ்கால் பண்ணுறதுனா நான் கொடுத்த டவுன்லோட் லிங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லோடிங் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து செகண்ட்னா பத்து செகண்ட் உங்களுக்கு லோடிங் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து ஒன்றுக்கு அப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஸ்டேட்டாக டவுன்லோட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு வியூவர்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணி இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ இதை நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோம்னா நம்ம வெப்சைட்டில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து ஷோ ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலியமாக தான் நமக்கு ரெவன்யூ வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்டில் வந்தோம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு போயிட்டு டவுன்லோடுங்கிறது தெரிஞ்சோன்னா டவுன்லோட கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே ஷோ ஆகுது நமக்கு ரெவன்யூ ரொம்ப கம்மியாக வரும் இந்த மாதிரி டென் செகண்ட் போட்டு நம்ம டவுன்லோட் லிங்க் கொடுக்கறது மூலியமாக என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா அவங்க உள்ள வந்து மினிமம் டென் செகண்ட் ஆகுது நம்மளோட வெப்சைட்டில் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படி மினிமம் அவங்க டென் செகண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாமே லோடிங் ஆகி அவங்களுக்கு வியூ ஆகிரும் இது மூலியமாக நமக்கு ரெவன்யூ அதிகமாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ஷேர் பண